Hola amigos de Hogar TV, nuevamente estamos con ustedes para eh, dar continuación a nuestro taller navideño Apliques para el árbol de Navidad. Recuerden que somos de Country Taller, estamos en nuestras redes sociales como arroba de Country Taller, Facebook de Country Taller, fanpage de Country Taller y próximamente nuestro canal eh, de YouTube de Country Taller. Acompáñenme. Aquí voy a trabajarle de una vez las lucecitas, de una vez, aquí este tono de manteca, con qué color estoy trabajando ahí, con un vainilla claro, las lucecitas, y eh, mopeamos, con nuestro pincel mop, vuelvo y les, les, les hago énfasis en el tema de los pinceles, yo soy muy enfática con el tema de los pinceles, porque ustedes a medida que ustedes van aprendiendo, que, que van haciendo sus trabajos, ustedes se van dando cuenta que es muy importante tener, manejar unos pinceles de buena calidad. ¿sí? Realmente no nos sirven los pinceles escolares, no nos sirven. Hay que, hay que trabajar con, 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 con pincelitos de buena calidad porque de eso depende que nos quede un trabajo prolijo, un trabajo perfecto. Vamos a seguir ahora sombreando nuestros guantes y las goticas de nuestro momento de hielo. Entonces vamos a sombrear esta partecita que es donde se supone que acá en el momento, entonces le vamos a dar como una sombrita. Se marca, pero ayudarnos con, con nuestro pincel mop para que no se le vean tanto esas marcaciones la idea es que no se vea dónde comienza la línea y dónde termina ahora cuando vayamos a trabajar las luces entonces ustedes se van a dar cuenta que la idea es precisamente esa que no no se note dónde comienza y dónde termina Vamos a aplicarle las sombras a nuestro árbol de navidad, nuestro pino. Aplicarle las luces, las sombras. Y tratemos de marcarlo un poquito que se vea. Que se vea que es un pino lo que tiene la mano. Que se seque y mientras tanto mientras se seca ese, ese pino pasamos a hacer nuestro ponceado de la nieve sobre el sobre el muñequito de nieve con mucho cuidado vamos a trabajar humectamos nuestro pincel Pincel para estarcir, pincel stipler para estarcir. Entonces vamos a cargar de pintura de acrílico y vamos a descargar sobre nuestro papel o sobre nuestra toalla, cualquier, cualquiera de las dos. Hay que descargar muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poncear, a poncear y la técnica de la nieve vamos a hacer más énfasis hacia el lado donde están las luces y tratando de no tocar mucho las sombras aquí vamos a hacerle más énfasis en sobre la pancita de nuestro muñeco de nieve Aquí ya entonces simplemente vamos a eh, trabajarle la, las luces al pino, ponemos, decoramos su carita. Aquí 
que se toca en blanco blanquito con nuestro pincel mod nuestro pincel mod. bueno aquí vamos entonces a hacerle una técnica en el cabo de la madera el cabito de la de la palita vamos a hacerle una técnica rápido como de apariencia de madera cargamos de café descargamos y simplemente le vamos a hacer a pasar Vamos a coger nuestro pincel para stipler y vamos a hacerle la nieve de cielo y por último la carita. Descargamos, descargamos y vamos a hacer una técnica de estarcido. hacerle la estrellita y hacemos la carita y terminamos nuestros trabajos los podemos proteger o bien con barniz al agua bien. vamos a hacer esta técnica acá que es muy fácil tenemos un puntico y con nuestro pincel angular vamos tirando la pintura para lado y lado eso es todo listo acá ya entonces ponemos eh, pincel 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 liner que es con el que vamos a hacerlo en este momento la boquita un ken pero pinta puntos para sus ojitos estas son las dos cositas así como básicas para trabajar eh, pues las caritas no pinta puntos eh, un buen pincel y, y, y bueno. hay que tener un buen pincel eh, cómo se llama un buen pincel eh, liner que siempre esté con su pelaje bien recto porque en el momento que vamos a hacerle un delineado pues resulta que nos puede jugar una mala pasada y se puede abrir y un trabajo que ya vayamos terminando pues fácilmente se abre y nos daña nuestro trabajo y catástrofe, catástrofe absoluta aquí tenemos naranja para la pintura para perdón para la nariz la nariz no lleva mucho detalle en este caso porque como estoy chiquitita entonces simplemente tenemos ahí naranjita ahí y ahora sí con nuestro pincel con nuestro pincel liner lo humectamos, siempre humectamos todos los pinceles antes de ir a cargarlos de pintura, ¿no? Lo humectamos, damos, giramos nuestro pincel para que se cargue de pintura y luego pasamos y hacemos su boquita. La podemos hacer negrita, la podemos hacer en un color fresa eso ya va a, a gusto de cada uno podemos tener accesorios ya les digo pueden tener botones pueden tener telitas en este caso yo traje una telita como medio escocesa como medio medio navideña así es se puede utilizar para varios tipos 
de trabajos estas telitas ¿no? y en este caso pues ya quedaría nuestro nuestro trabajo entonces recuerden amigos mi nombre es Aida Granado de Country Taller eh, nos encuentran en The Country Taller Instagram eh, ha sido un placer para mí haberlos acompañado el día de hoy gracias por su atención y pues nos veremos en una próxima oportunidad cualquier cosa, cualquier eh, detalle cualquier cosa que ustedes necesiten no duden en llamarme, en preguntarme siempre va a estar dispuesta para todos los tipsitos en mi fanpage siempre va a estar publicando tipsitos de pintura de manualidades entonces un gusto eh, haber compartido con ustedes este espacio. Dios los bendiga.